আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজি আমিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম শেরপুরে করোনা ভাইরাসের স্বাস্থ্য বিভাগের তিন ও দুই পুলিশ সহ আরো সাতজন শনাক্ত সামাজিক দূরত্ব না মানায় করোনা বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের প্রবাসীদের জন্য কোভিড নাইনটিন স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল গঠন ও হেল্পলাইন চালু লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের এবং ঝড় বৃষ্টি ও আগাম বন্যার আশঙ্কায় সুনামগঞ্জে দ্রুত ধান কাটার আহ্বান প্রশাসনের শ্রমিক সংকটে ধান গোলায় তুলতে না পারার শঙ্কা বিভিন্ন জেলার কৃষকদের দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা একশো ছাড়ালো মোট শনাক্ত প্রায় তিন হাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত ২৪ ঘন্টায় দশ জন মারা গেছেন যাদের বেশিরভাগই রাজধানী ঢাকার আর নতুন করে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি গাজীপুরে সার্ফ আলমের রিপোর্টে বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে চলছে ছোঁয়াচ্ছে এই ভাইরাসটি রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর এখন সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয় গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় দুই হাজার আটশো সহ এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৬ হাজারেরও বেশি আর ২৪ ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছেন চারশো বিরানব্বই জন এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার নতুন যে দশ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ আট ও দুইজন মহিলা গত কালের তুলনায় আমাদের আজকের পজিটিভ কেস অনেক বেশি এবং আমরা মৃত্যু একশো ছাড়িয়ে গেছি গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দশ জন ঢাকার মধ্যে পাঁচ জন ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জে চার জন এবং নরসিংদীতে একজন ব্রিফিংয়ে জানানো হয় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেশি আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় চুয়াল্লিশ নারায়ণগঞ্জে একত্রিশ ও গাজীপুরে প্রায় বিশ ভাগ গাজীপুরে অনেক বেশি কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে গেছে গাজীপুরের আক্রান্তের সংখ্যা উনিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ কিশোরগঞ্জ তেরো দশমিক পাঁচ শতাংশ এবং নরসিংদীতে ছয় ছয় শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন দুইশো জন এবং এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার পাঁচশো অষ্টআশি জন মোট কোয়ারেন্টাইন চব্বিশ ঘন্টায় একত্রিশ হাজার উনআশি জন এবং এ পর্যন্ত এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশো চব্বিশ জন নতুন দশজন সহ করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছেন মোট পঁচাশি জন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই ও মাস্ক মজুত রয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা শেরপুরে আরও সাতজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চব্বিশ জনে এর মধ্যে পাঁচজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার এ কে এম আনোয়ারুল রোফ জানিয়েছেন গতকাল চুরাশি জনের নমুনা পরীক্ষায় স্বাস্থ্য বিভাগের তিন জন ও দুই পুলিশ সহ দুই পুলিশ সদস্য সহ সাতজনের করোনা পজিটিভ আসে সামাজিক দূরত্ব না মানায় মানুষ করোনা ভাইরাসে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার কারণে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে অর্থনীতির চাকা সচল করার ইঙ্গিত দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কারখানা চালানো যাবে গণভবন থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আট জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে ক্ষোভ জানান প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন তদন্তে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল सरकार नाना पदक्षेपे करना नियंत्रण तब स्थबिरता नेमे अर्थनीति अवस्था दुर्भिक्षर मत पर सामाल दी প্রস্তুত সরকার সারা বিশ্বে যেখানে হাজার হাজার লোক প্রতিদিনে মারা যাচ্ছে সেখানে আমরা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছি আমি মনে করি যে আমাদের জনগণ যদি আর একটু সচেতন থাকেন আর একটু নিজেকে সুরক্ষিত রাখেন তাহলে এটা সকলের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা 
সহজ বিশ্বব্যাপী আমরা যেটা আজকে মহামারী আকারে এটা দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস যার ফলে হয়তো দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে সেখান থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানো এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা এটাই আমাদের লক্ষ্য সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি করোনার মধ্যেও গাজীপুরে একশো বিশটি কারখানা চালু আছে আগামী রোববার থেকে আরও কারখানা চালু করতে চায় বিজিএমই যদি আরও প্রতিষ্ঠান এখানে চালু হয় তাহলে এটি আমাদের জন্য খুব দূর হবে গতবার যেমন হঠাৎ সুপারভাইজার দিয়ে শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে আসলো আমি এমন মনে করি যেটা কোনো মতে ঠিক হয়নি এবং তাদের এই আসা আসা যাওয়ার যে কষ্টটা তারা পেয়েছে তাদের আনতে হলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারা যেন সেই স্বাস্থ্য বিষয় সুরক্ষা রেখে যেন থাকতে পারে তাহলে তারা এটা চালু করতে পারবে করোনায় অনেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের সুরক্ষায় যে পোশাক সরবরাহ করা হচ্ছে তার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী এখানে যেহেতু লাইভে অনেক আছে আমি কথা বলছি না তবে লেখা আছে কিন্তু ভিতরে জিনিস সব সময় কিন্তু সঠিকটা যাচ্ছে না তো এটা তো যদি এরকম কিছু করে থাকে বা এর সাপ্লায়ার কে তা আমি শুধু বলে দিলাম যে মহানগর হাসপাতালে এটা যাচ্ছে सचिव के দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের যারা সচিব বৃন্দ আছে যে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্যোগ আসে দুর্যোগ সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার নির্দেশনা মানছেন না রাজধানীর পুরান ঢাকার মানুষ ঢাকার অন্যান্য এলাকার প্রধান সড়ক ও অলিগলিতে অন্যান্য দিনের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় তবে তাদের ঘরে রাখতে পথে পথে পুলিশ র্যাব সেনা সদস্যরা কাজ করে যাচ্ছেন ফজলের আব্বি রিপোর্ট রাজধানীর লালবাগ এলাকার দুই একগুলি পরপরই চোখে পড়বে বাঁশের ব্যারিকেড যানবাহন ঢুকতে পারছে না তবে ব্যারিকেডের ভেতরের জীবন অনেকটাই স্বাভাবিক খাবারের অভাবে বাধ্য হয়ে পথে নেমেছে বলেও দাবি করলেন কেউ কেউ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের কেউ কেউ বললেন যে ত্রাণ সহায়তা আসছে তা প্রয়োজনীয় তুলনায় কম সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা বেড়িবাদ সংলগ্ন কিছু গলি আছে যেখানে একেবারেই গরিব মানুষ অবস্থা সেখানে আমি গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে ঘরে 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 পৌঁছায় দিছি আবার এইটাও হয়েছে যে আমার এখানে একটা ঘরে তিনটা পরিবার থাকে কারণ তারা তিনটা ঘর নিয়ে ভাড়া থাকে তো আমি কিন্তু তাকে একটাই দিছি তারা তিনজন ভাগ করে নিছে এতদিন তো আমরা চিন্তা করেছি নিম্নবিত্ত মানুষদেরকে নিয়ে এখন আসলে মধ্যবিত্ত মানুষও আজকে বিপদে পড়ে যাচ্ছে যেই ত্রাণ পাচ্ছেন সেটা কি আপনার সাফিসিয়েন্ট মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা তো সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না বরাদ্দ দেওয়ার সাথে সাথে আর দিনে দিনে আমরা সেগুলো জনগণকে পৌঁছে দিতে পারবো এবং সেটা আমি মনে করি সরকার যে পদক্ষেপ নেবে সেই পদক্ষেপগুলো আমাদের কাছে লিস্ট চেয়েছে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না খাদ্য দ্রব্য সবাই পর্যাপ্ত পাবে রাজধানীর প্রধান সড়কগুলোতে সোমবার ব্যক্তিগত পরিবহন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি চলতে দেখা গেছে ফজলে রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে দেশের চৌষট্টিটি জেলায় চৌষট্টি জন সচিব এ দায়িত্ব পালন করবেন
যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের প্রবাসীদের জন্য কোভিড-19 স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল গঠন ও সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন চালু করেছে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন স্থানীয় সময় শনিবার লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার আশিকুন নবী চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় বাংলাদেশি ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসকদের সমন্বয়ে হাই কমিশনার সাইদা মোনা তাসনিমের নেতৃত্বে কোভিড-19 স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল এবং হেল্পলাইন চালু হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যারা যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের আওতাভুক্ত নন এমন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অথবা বয়োবৃদ্ধ এবং বাংলা ভাষায় চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তারা কোভিড-19 সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন দূতাবাসের হেল্পলাইনে সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে যোগাযোগের পর হাই কমিশনের কোভিড-19 স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেলের যে কোনো চিকিৎসকের সাথে সংশ্লিষ্ট রোগীর সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঝড় বৃষ্টি ও আগাম বন্যার আশঙ্কায় সুনামগঞ্জে মাইকিং করে দ্রুত ধান কাটার আহ্বান জানাচ্ছেন প্রশাসন বলা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে শুরু হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিন্তু এত কম সময় ধান কাটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা এদিকে এরি মধ্যে হবিগঞ্জে শুরু হয়েছে ধান কাটা তবে শ্রমিক সংকটের কারণে বাম্পার ফলন সত্ত্বেও ধান গোলায় তুলতে না পারার শঙ্কা কৃষকদের সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও চিত্র রিপোর্ট করছে মনির হোসেন তপু একদিকে করোনার ভয় অন্যদিকে আবহাওয়া বিভাগ থেকে জানানো হচ্ছে জমির পাকা ধান কাটা ও মারায়ের জন্য এবার সময় খুব কম বলা হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি হতে পারে উজানের আসাম মেঘালয় এতে সুরমা কুশিয়ারায় পানি বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে কম সময়ের মধ্যে ধান কাটা কিভাবে শেষ করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা সঠিক সময় যদি আমরা ধানটা তুলতাম না পারি তাহলে আমরা কৃষক যারা আছি অসহায় অবস্থা আমরা যদি আমরা ধান কাটার জন্য মেশিনের কোনো সাহায্য হয় আমরা শ্রমিকের তো ধান কাটার কোনো ব্যবস্থা নাই সরকার কোনো আমরা সাহায্য করতে পারি ধান কাটার মতো কোনো মেশিন দিত তাহলে আমরা এই আবাদটা তুলতে পারতাম যেহেতু আমাদের বাইরে লেবার খুব কম পাওয়া যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যাতে স্থানীয়ভাবে যে পরিমাণ লেবার আছে তাদের সাথে আমাদের ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ ধান কাটা এবং মারায় যন্ত্র যদি ব্যবহার করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা ধান পাকার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পতম সময়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারবো জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানিয়েছে দুই লাখ উনিশ হাজার তিনশো হেক্টর বড় জমির ধান কাটতে মাঠে নামানো হয়েছে অত্যাধুনিক মেশিন ধান কর্তনটা যাতে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কিছুটা অগ্রগতি করা যায় তা চিন্তা ভাবনা করছি এবং উপজেলা পর্যায়ে আমরা উপজেলার কৃষি বিষয়দেরকে নির্দেশনা দিয়েছি এবং জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি এদিকে হবিগঞ্জের বানিয়াচং আজমিরিগঞ্জ লাখাই ও নবীগঞ্জ উপজেলায় এবার বড় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে লক্ষ মাত্রা ছাড়াবে এই শস্য কিন্তু করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে দেখা দিয়েছে শ্রমিক সংকট তাই ধান কাটায় যোগ দিয়েছে অবসরে থাকা শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ শ্রমিক সংকট নিরসনে শ্রমিকের ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন এই মুহূর্তে আমাদের কষ্ট হলেও ঠিক মতো ধান উঠলে জেলার খাদ্য সংকট মিটিয়ে অন্য জেলাগুলোতে পাঠানো সম্ভব হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল বিরো রিপোর্ট এরিয়েন বাংলা করোনা সংকটকালে দেশের গণমাধ্যম কর্মীদের প্রণোদনা দিতে তালিকা করা হচ্ছে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বিভিন্ন জেলার প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে সাংবাদিক সহ সকল গণমাধ্যম কর্মীদের তালিকা করা হবে চালু করা হলো করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তথ্য ভিত্তিক ওয়েবসাইট কোভিড নাইনটিন ট্র্যাকার অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে সাইটটি উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এতে করোনার ঝুঁকি যাচাই করতে দেশ বিদেশের সংক্রমণের তথ্য ও এর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি যে কেউ কোভিড নাইনটিন ট্র্যাকার ডট গভ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে ঢুকে করোনা সম্পর্কিত তথ্য সহজেই জানতে পারবেন এ সময় মন্ত্রী আরও জানান তিন 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 এই নম্বরে ফোন করে জরুরি খাদ্য সহায়তা নিতে পারবেন নাগরিকরা এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ
ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের 80 ভাগই উপসর্গহীন দেশwidetilde লকডাউনের মধ্যেও আক্রান্তের সংখ্যা 17000 ছাড়িয়েছে একদিনের মধ্যে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 1553 জন এবং মারা গেছে 36 জন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 543 জনে এরি মধ্যে এনডি টিভিতে এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ ICMR এর গবেষক রমন আর গঙ্গা খেরকর বলেছেন আক্রান্তদের 80 শতাংশের ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ দেখা না দেয়ায় তাদের কিভাবে শনাক্ত করা যাবে সেটি এখন বড় দুশ্চিন্তা ওদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন সম্প্রতি সংগ্রহ করা 736 নমুনার মধ্যে 186 জনের দেহে করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে কিন্তু তারা জানতেনই না যে তাদের দেহে এই ভাইরাস বাসা বেঁধেছে করোনা সচেতনতায় যুক্তরাষ্ট্রের বিলবোর্ডে মহানবীর বাণী বিলবোর্ডটিতে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর একটি বাণী লেখা রয়েছে নবীর হাদিসের বরাত দিয়ে সেখানে বলা হয়েছে সংক্রামক রোগের সময় তোমরা বারবার হাত ধো সংক্রামিত এলাকায় প্রবেশ করো না এবং সংক্রামিত এলাকা থেকে বাইরে যেও না যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের টাঙ্গানো এই বিলবোর্ডটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়েছে গেইন পিচ নামে একটি অলাভজনক সংস্থা শিকাগোর ওহারে বিমান বন্দরে অদূরে এই বিলবোর্ডটি স্থাপন করেছে এবার জানাবো পার্টিক্স খেলার খবর হাততালি দিয়ে করোনা যোদ্ধাদের সম্মান জানিয়েছে গোটা বিশ্ব করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সাহায্য করতে জরুরি সেবার সাথে যুক্তরা যেভাবে নিজের প্রাণের মায়া উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছেন তাদের এবার প্রশংসা করলো ফিফা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিশেষ ভিডিও পোস্ট করেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা যেখানে বিশ্ববরেণ্য ফুটবলার পেলে ম্যারাডোনা জিদানদের সঙ্গে এক এক আসনে আছেন সার্জিও রামোস কাকা ও রোনালদোরা এক বিবৃতিতে ফিফা জানায় দিনের পর দিন স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা যেভাবে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য প্রত্যেকের গর্বিত হওয়া উচিত তাই এদের ধন্যবাদ জানাতে বরেণ্য ফুটবলারদের নিয়ে আসা হয়েছে সামনে তারা উৎসাহিত করেছেন সেই সব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যকর্মীদের শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার শেরপুরে করোনা ভাইরাসের স্বাস্থ্য বিভাগের 3 ও 2 পুলিশ সহ আরো 7 জন শনাক্ত সামাজিক দূরত্ব না মানায় করোনা বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে প্রবাসীদের জন্য কোভিড-19 স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল গঠন ও হেল্পলাইন চালু লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনের এবং ঝড় বৃষ্টি ও আগাম বন্যার আশঙ্কায় সুনামগঞ্জে দ্রুত ধান কাটার আহ্বান প্রশাসনের শ্রমিক সংকটে ধান গোলায় তুলতে না পারার শঙ্কা বিভিন্ন জেলার কৃষকদের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ